భారతీయన్స్ మూవీ తెలుగు వాళ్ళు తీసిన సినిమా ఇది ప్రొడ్యూసర్ తెలుగువాడు డైరెక్టర్ నేను తెలుగు అని హీరో ఇతను తెలుగు అని ప్రొడ్యూసర్ ఆయన అమెరికాలో ఫేమస్ సర్జన్ అయితే చాలామంది సినిమా మీద వ్యామోహంతో ఈ ఫీల్డ్కి వస్తారు కానీ మా ప్రొడ్యూసర్ శంకర్ నాయుడు అడిసిమిలి గారు దేశం మీద ప్రేమతో ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చారు ఆయన ఈ ఒక సినిమా ద్వారా దేశభక్తిని పెంపొందింపజేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఆయన మొదలు పెట్టారు కోట్లాది డబ్బు ఈ సినిమా కోసం ఖర్చు పెట్టారు ఎంతో వయ ప్రయాసాలకు ఓర్చి ఈ సినిమా తీశారు ఆయన ఈరోజు మనతో ఉన్నారు హీజ్ డాక్టర్ శంకర్ నాయుడు ఈ సినిమా డైరెక్టర్ నేను దీనరాజ్ నా పేరు ఎవరికి పరిచయం ఉన్నది కానీ నేను వర్క్ చేసిన సినిమాలు మీ అందరికి పరిచయం ఉంటుంది ప్రేమించుకుందామరా ప్రేమ అంటే ఇదరా కలిసిందామరా ప్రభాస్ మొదటి సినిమా ఈశ్వర్ అండ్ హరికృష్ణ గారు నటించిన లాహిర్ లాహిర్ లాహిర్లో సర్దుకుపోదాం రండి అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తమ్ముడు అంటే కొన్ని సినిమాలకు గోస్ట్గా కొన్ని సినిమాలకు కో రైటర్గా కొన్ని సినిమాలకు రైటర్గా ఇలా వర్క్ చేశాను ఇప్పుడు మొదటిసారిగా భారతీయన్స్ అనే మూవీ డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను ఈయన నిరోజ్ పుచ్చా హీజ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఇది ఫస్ట్ డెబ్యూ మూవీ అండ్ ఈజ్ అ వన్ఫుల్ యాక్టర్ సో ఆయన తెలంగాణ మేము ఆంధ్ర అందరం కలిసి తెలుగు వాళ్ళగా ఒక సినిమా తీసాము డైరెక్ట్గా హిందీలో తీసాము బాలీవుడ్ వాళ్ళకు సవాల్ ఇసురుతున్నాము తెలుగులో కూడా ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది జూలై ఫోర్టీన్త్ రిలీజ్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు నేను శంకర్ నాయుడు గారిని వీళ్ళను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఒక డైరెక్టర్గా నాకు కొన్ని ఉన్నాయి సినిమా ఫస్ట్ టైం అంటే ఆయన అమెరికాలో ఉన్నారు నాకు పూర్తి బాధ్యత అప్పగించారు నేను సినిమాలు తీ ఇక్కడ చేస్తూనే ఉన్నా సినిమా కంటిన్యూస్గా సినిమా అయిపోయాక ఆయన వచ్చారు ఫస్ట్ టైం సినిమా చూశారు ఫస్ట్ టైం సినిమా చూసినప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ అబౌట్ ద మూవీ దీనిరాజు మీ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు అది అందరికీ నచ్చే స్టోరీ అనిపించింది గట్టిగా నాకు నాకు విపరీతంగా నచ్చింది ఎందుకంటే నాలో ఉన్న ఆలోచనలు ఎప్పుడు అట్లే ఉంటాయి అది నేను ఎప్పుడు బిలీవ్ చేసేది మన దేశంలో కామన్ పీపుల్కి వాళ్ళు రియల్ హీరోలు ఎందుకంటే మనకి వీఐపీ కల్చర్ ఎక్కువైపోయింది ఎక్కడ చూసినా పొలిటీషియన్కి వాళ్ళు బిల్డప్లు వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ తర్వాత క్రికెటర్స్కి వాళ్ళు ఫాలోవర్స్ వాళ్ళే తర్వాత స్పోర్ట్స్ దాంట్లో తీసుకుంటే మూవీ పిల్ తీసుకున్నా ఎక్కువ ఎంతవరకు ఫాలోవర్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఎంత బిల్డప్ ఉంటే అది ఎక్కడ చూసినా విఐపీ కల్చర్ విఐపీ 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 కానీ దేశాన్ని అంతా భుజాల మీద మోసేది రోజు కష్టపడేది రోజు పొలాల్లో కానివ్వండి రోడ్ల మీద కానివ్వండి రిక్షా తోలను కానివ్వండి తర్వాత బస్సులో పనిచేయడం కానివ్వండి వాళ్ళు ఈ దేశానికి నడిపిస్తున్నారు నా ఉద్దేశంలో గట్టిగా నమ్మేది వాళ్ళు రియల్ హీరో తల్లి తండ్రి కష్టపడి పిల్లలు చదివించడం వాళ్ళ నగులు తీసుకురావడం వాళ్ళని పవర్ఫుల్ వేలో చూపిస్తే అది హై టైం ఇప్పుడు దానికి మన స్టోరీ బాగా కన్ కనెక్ట్ అయ్యింది కామన్ కనపడే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని ఎవరు ఆ ఎడ్జ్కి వెళ్ళి చాలామంది అన్నీ తిరగచ్చు భయపడి పర్టికులర్లీ విఏపి కల్చర్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి అంత ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి అవన్నీ ఉంటాయి కదా వీళ్ళకి ఏమీ లేదు అంత జస్ట్ బేర్ ఆల్మోస్ట్ ఏ ప్రొటెక్షన్ లేదు ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేవు ఎవరు వచ్చి రక్షించవలేరు అని ఉన్నా కూడా డెత్ ముందర ఉంది అనుకున్నా కూడా నేను చచ్చినా పర్లేదు నేను నాకు హైయర్ పర్పస్ అంటి దేశము ఫ్యామిలీ పోయినా పర్లేదు అంటే నేను ఏం చేయగలను ఈ పరిస్థితుల్లో ఆ హైయెస్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళి థింక్ చేసి యాక్ట్ చేయడం అది వీళ్ళు మన మూవీలో ఉన్న కామన్ క్యారెక్టర్స్ అంతా సాధారణమైన మనుషులాగా ఉంటారు బట్ వాళ్ళు చేసే పనులు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఆంజనేయుడు స్వామి ఉన్నారు కదా మనకి ఆ లెవెల్లో ఉంటాయి అది సచ్ ఇన్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ ఎందుకు ఇన్స్పైర్ అవుతుంది అంటే రోజు మనం కామన్ ప్రజలు డ్రీమ్లు కళలు కంటారు కదా నేను అది కావాలి ఇది కావాలని వాళ్ళ కళల్లో డ్రీమ్ అయ్యే ఆ చేయగలిగిన పనులన్నీ ఈ మూవీలో కనపడతాయి మనకి ఆ లెవెల్కి చేయగలరని చెప్పేసి అంత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఈ మూవీ అది బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది మన కామన్ ప్రజలకి వాళ్ళు ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసం వాళ్ళు కష్టపడే గుణంతో ఎంత చేయగలరు అది ద బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ అది ఎంత పవర్ ఉంటుందంటే 
వీళ్ళని ఏదో ఏ శక్తి ఏ శక్తి అదుర్కోలేదు ఎందుకంటే వీళ్ళు అన్నిటికీ తెగించిన వాళ్ళు దేనికైనా సిద్ధం అలాంటి కెపాసిటీ కనపడేది మనకు కామన్గా హార్డ్ వర్క్ చేసే కామన్ పీపుల్లోనే మామూలుకి బీఏపీ వాళ్ళు కనపడదు వాళ్ళకి అంతా ఐరన్ కట్టన్స్ ఉన్నారు నా బిలీఫ్ అదే కామన్ పీపుల్ ఆర్ ద రియల్ హీరోస్ వాళ్ళే దేశాన్ని నడిపించేది వాళ్ళ కోసం ఈ మూవీ వండర్ఫుల్ సో మా ప్రొడ్యూసర్ అమెరికాలో ఎంత పెద్ద డాక్టర్ అయినా బీఏపీ స్టేటస్ ఎప్పుడు కోరుకోలేదు సో కామన్ పీపుల్ ఎక్కడైనా కామన్ పీపుల్ ఓట్ వేస్తేనే వీళ్ళందరూ పదవుల్లోకి వస్తారు వాళ్ళు విఏపీలు అవుతారు విఏపీలు అయినాక కామన్ పీపుల్ని పట్టించుకోరు వాళ్ళు అండ్ అలాగే ఈ కామన్ పీపుల్ సినిమాకి వస్తేనే ఎవరైనా స్టార్ అవుతారు లేకపోతే ఎవరు స్టార్ కారు సో కామన్ పీపుల్ అసలు ట్యాక్స్ పేయర్స్ వాళ్ళే ఈ విఏపీలు ఏంటి బ్యాంక్లో కోట్లు కోట్లు డబ్బు తీసుకుంటారు ఆ లోన్ ఎగురు కొడతారు ఫారిన్ పై సెటిల్ అయిపోతారు ఏ పోలీసు ఏ కేసులు వచ్చినా కూడా గవర్నమెంట్తో కుమ్మకై వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకుంటారు సో కామన్ పీపుల్ ఆర్ రియల్ హీరోస్ సో మేము కామన్ పీపుల్నే సినిమాలో పెట్టి ఈ సినిమాను ప్రజెంట్ చేసాం ఓకే నిరోజ్ ఈ భారతీయన్స్ మూవీలో ఒక ఫెరోషియస్ క్యారెక్టర్ వేశాడు అసలు బిగినింగ్లో అతను చూస్తే భయపడతారు అందరూ తర్వాత తర్వాత అతన్ని లవ్ చేయడం మొదలు పెడతారు ప్రతి ఆడియన్స్ అతన్ని లైక్ చేయడం మొదలు పెడతారు సో నిరోజ్ సార్ ఈ సినిమాలో నువ్వు నిజంగా ఎంజాయ్ చేసావా ఈ క్యారెక్టర్ని అండ్ సినిమా చూసిన తర్వాత నీకేమనిపించింది సార్ అసలు ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ ఎంజాయ్ చేయటం కన్నా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ మీ ఈ జర్నీ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది దీన్ రాజ్ సార్ తోటి శంకర్ సార్ తోటి ఆయన యుఎస్లో ఉండి నమ్మి డబ్బులు పంపిస్తున్నారు మూవీ చేస్తున్నారు బట్ ద వే దీన్ రాజ్ సార్ టుక్ దిస్ మూవీ హెడ్ బీయింగ్ అంటే క్యాప్టెన్ లాగా ఉండి ఎక్కడ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కూడా మాకు దోమలు గుర్తున్నాయి అంటే మస్కిటో మ్యాట్స్ తెప్పించటము అంత కేర్ ఎట్మోస్ట్ కేర్ ఆకలి ఇమ్మీడియట్గా చాక్లెట్స్ రావాలి డ్రింక్స్ రావాలి అసలు ఏ ఆర్టిస్ట్ని కొత్త ఆర్టిస్ట్ అనే ఒక యూజువలీ ప్రొడక్షన్ హౌజెస్కి ఒక రకమైన ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆర్టిస్ట్లని ఆ లెవెల్లో చూడకపోవటము బట్ దీన్ రాజ్ సార్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ వీ నెవర్ హ్యాడ్ అ ప్రాబ్లమ్ అసలు ప్రాబ్లమ్ అనేది రానివ్వలేదు మా దగ్గరికి ఎక్కడ ఏది జరిగినా ఫస్ట్ ఆయన నుంచున్నారు ముందర ఆయనతో కలిసి ఈ జర్నీ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ డేస్ వీ షార్ట్ అసలు ఈ సిక్స్టీ డేస్ ఆఫ్ షూట్ నాకు ప్రతి రోజు లేక మెమరీ నేను ఎప్పుడు అంటే ఈ మధ్యన గూగుల్లో గూగుల్ ఫొటోస్ అవన్నీ వచ్చినాయి సో ఎప్పుడు ఫొటోస్ తీసి తీసి చూస్తున్నప్పుడు ప్రతిరోజు ఒక మెమరీ వస్తూ ఉంటుంది ఆ టూ మంత్స్ స్పాన్లో ఏదైతే మేము గడిపి స్పెండ్ చేసి ఈ మూవీ షూట్ కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చామో ఎవ్రీ డే ఈజ్ లైక్ అ మెమరీ టు అర్స్ నాకు ఎవ్రీ డే ఐ ఐ చెరిష్ విత్ దోస్ మెమరీస్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అంటారు మనీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ద మెమరీస్ దట్ యూ మేక్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటారు సో అంటే ఆ మెమరీసే చెరిష్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అని చెప్పి నేను ఈ మూవీ చేయడం కన్నా వీళ్ళతో ఈ ఈ గురు అంటే ఈ బ్యానర్తో అసోసియేట్ అవ్వడానికి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అండ్ అన్డౌటెడ్ నాకు ఈ మూవీలో ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చి నన్ను నాకు నన్ను నమ్మి న్యూ కమర్ అని చూడకుండా నన్ను నమ్మి నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ మూవీ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు నాతో ఉండి కావాల్సిన అవుట్పుట్ బయటకు తెచ్చుకునేలాగా చేయించినందుకు జీవితాంతం దీన్ రాజ్ సార్కి రుణపడిపోయి ఉంటాను శంకర్ సార్కి రుణపడిపోయి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ సచ్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ బీ ఫస్ట్ మూవీ బీయింగ్ అ పేట్రియాటిక్ మూవీ అసలు నో అంటే మాటలు అయితే లేవు సింప్లీ ఆయన స్టోరీ ఒక పేట్రియాటిక్ మూవీ ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సిక్స్టీ డేస్ ఒకటే స్ట్రెచ్ మనకి షూట్ మొత్తం ఉంటుంది ఈ సిక్స్టీ డేస్ షూట్ చేయాలి అనగానే ఐ రియలీ ఫెల్ట్ హ్యాపీ అంటే ఇండ్లు వదిలేసి ఉంటున్నాం కన్నా నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికి నేను అక్కడికి వెళ్ళి నన్ను నేను ప్రూఫ్ చేసుకోగలుగుతున్నాను అనేది నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ఆయన నమ్మి నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఐ రియలీ ఫీల్ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ సినిమా చేయటం అనేది ఇస్ లైక్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఆర్టిస్ట్ల మీద కేర్ తీసుకోవడం అంటే గుర్తుకు వస్తున్నాను నాకు అంటే చాలా టైం అయిపోయింది కదా ఒక అమ్మాయికి పంజాబీ అమ్మాయికి కాంటాక్ట్ లెన్స్ కంట్లోబుల్ కలిపి వెళ్ళిపోయింది సడన్గా సినిమా షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్తుంది సార్ సార్ వెళ్ళిపోయిందేమో ఫారెస్ట్లో అక్కడి నుంచి ఇమ్మీడియట్గా కార్లో వేసుకొని ఆమె వెళ్ళిపోయి అక్కడ అంతా ఏ విచిత్రమైన లాంగ్వేజ్లు మాట్లాడతారు మనం కూడా సరిగ్గా రాదు వాళ్ళకి గబ గబ చెప్పేసి ఆమె ఏదో చేసి డాక్టర్లు
ఫోల్డ్ అయిపోయింది సార్ పైకి ఫోల్డ్ అయిపోయి ఐలెట్ ఐలెట్ పైకి వెళ్ళిపోయింది సో దే హ్యాడ్ టు రిమూవ్ ఇట్ అక్కడ నుంచి అది పెట్టి తర్వాత వచ్చింది బట్ ఇంకొక ఉంటాడు మా భోజ్పేరే క్యారెక్టర్ వేసిన అతను అతనికి ఏంటంటే ఎంతసేపు ప్రోటీన్ ఫుడ్ కావాలి అతను నాకు చెప్పకుండా మేనేజర్తో చెప్తున్నాడు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్తో నాకు ఎగ్స్ కావాలి బయల్ ఎగ్స్ కావాలి అతను డైలీ ఫార్టీ ఎగ్స్ కావాలి ఫార్టీ ఎగ్స్ మనుషులు తింటారా అసలు ఎలా వెళ్ళి అంటున్నాడు కొత్త హీరోలు కేర్ చేయరు కదా వాళ్ళు వెళ్ళి వెళ్ళి అంటున్నాడు ఆయన ఆయన చెప్పలేక చెప్పలేక నా అతను చెప్పాడు ఎవరు భోజ్పురి సరే వెంటనే నేను అరేంజ్ చేయ అతనికి అతను ఏమడుతున్నాడు ఫుడ్డే కదా అని చెప్పాను మీరు తినే డబ్బుల కన్నా ఇది బెటర్ చాలా తక్కువ సరే అలా కొన్ని జరిగి కేర్ తీసుకోవడం కాదు కానీ మేమంతా ఒక ఫ్యామిలీలో కలిసిపోయాము అక్కడ మేమంతా ఏదో అందరూ ఒక పిక్నిక్ వెళ్ళినట్టు వెళ్ళాం కానీ బట్ నేను టీచర్ స్టూడెంట్స్ ఆ రిలేషన్ అలాగే ఉంది వాళ్ళని అంతా కొంచెం ఎప్పుడు స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి అక్కడ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉండాలి అప్పుడు ఒక్కొక్క టైంలో గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు వన్ డే ఏదన్నా హాలిడే లాగా వచ్చేస్తుంది సండే అయినా ఏదో షూటింగ్ చేయమంటారు వాళ్ళు సో వాళ్ళని దగ్గరలో విలేజ్కి వెళ్ళి ఒక హోటల్లో వచ్చాను అందరం తినడము మనతో పాటు ఒక అతను వచ్చాడు అతను కూడా మాతో పాటు చెప్పామంటే శంకర్ కాదు అతను నీకు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుండే అతను పేరు మర్చిపోయా కిషోర్ అతనైతే కంట్రోల్ నిలబెట్టుకున్నాడు సార్ మా జీవితంలో ఎప్పుడు ఇట్లా హీరో మనం అంతా ఒకటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువ అని ఎవరు ఈవెన్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా కొంతమంది పోజు కొడుతున్నారు ఇట్లా పెట్టుకొని వాళ్ళు ఏదో చాలా సుపీరియర్ లెవెల్ నేను చాలా క్లియర్ చెప్పాను అందరూ ఒకటే ఇక్కడ అందరు ఈక్వలే డైరెక్టర్తో సహా అందరూ మామూలు వర్కర్స్ ఇక్కడ క్లియర్ చెప్పేసి అందరికి సరే వాళ్ళ షూటింగ్ జరిగింది అంటే మన మూవీలో ఉన్న థీమ్ అంతా అది ఊరికే మాట చెప్పడం కాదు చేసి చూపించాను సార్ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ దీన్ రాజ్ సార్ వల్ల ఇప్పుడు ఆయన చెప్తుంటే గుర్తొస్తుంది ద వే థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ డన్ అంటే చేసిన విధానం ఎట్లా ఉండింది అంటే ఒకళ్ళకి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఒకళ్ళకి తక్కువ వెయిటేజ్ అనేది ఎక్కడ లేదు సార్ అందరూ సరి సమానమే అది స్పాట్ బాయ్ అవ్వచ్చు కెమెరా మ్యాన్ అవ్వచ్చు లెట్ ఇట్ బి ఎనీ ఆఫ్ ద క్రూ మెంబర్స్ ఎనభై మంది వెళ్తే ఎనభై మంది కుటుంబం లాగానే వీళ్ళు వీళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు వీళ్ళకి ఇది గొప్ప వీళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు వీళ్ళని ఇది ఇక్కడ పెట్టాలి అనేది ఏ రోజు ఎక్కడ రాలేదు సార్ అందరి నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూనే వచ్చారు నాకు అది యాజ్ ఐ టోల్డ్ నేను చాలా నేర్చుకున్నాను సార్ ఈ జర్నీ ఈ సిక్స్టీ డేస్ ఆఫ్ షూట్ మోర్ దెన్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఐ హ్యావ్ లర్న్ లైఫ్ ఐ హ్యావ్ దే హ్యావ్ దీన్ నాట్ సార్ టాట్ మీ మెనీ థింగ్స్ అంటే మనుషుల్లో గొప్ప ఆ భేదాలు కాదు డబ్బు అవన్నీ కాదు మనం అందరం కలిసి ఉండాలి కలిసి ఉంటేనే మనం గుర్తుండిపోతాం కలిసి ఉంటేనే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏదన్నా కలిసి చేస్తేనే ప్ర ప్రోగ్రెస్ అనేది ఉంటుంది ఒకళ్ళం ఒకళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తే దెర్ ఇస్ నో ప్రోగ్రెస్ ఇన్ లైఫ్ అదే మన దేశంలో బాగా కనపడేది నాకు మాటలు ఎక్కువ చేత తక్కువ ఎగ్జాక్ట్లీ అందరూ మాట చెప్తారు ఇమీడియట్గా మనం అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది మాట తక్కువ మాట్లాడి చేతులు చూపించండి అది దానివల్లనే మన కెపాసిటీ పెరుగుతుంది ట్రస్ట్ పెరుగుతుంది వాళ్ళు ఇంకా గొప్ప వాళ్ళు చేయగలరు నేను అందరికీ చాలామందికి చెప్పేది ఏంటంటే చిరరాముని గుర్తు తెచ్చుకోండి ఆయన మాట అంటే మాట అందుకని ఆయన ఇప్పటికే పూజిస్తాం తరతరాల ఆ దర్శ సూపర్ హీరో ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ అది మనం అందరం పాటించాలి అది మేము యాజ్ అ టీమ్ అంటే మనకి ఎక్కువ రోజంతా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేది మూవీలో అదే అవును సార్ వెరీ ట్రూ సార్ వెరీ వెల్ సార్ ఇసుకలో చాలా బరువైన వస్తువులు మోసుకొని వెళ్ళాలి చాలా దూరం మోసుకొని వెళ్ళాలి తర్వాత షూటింగ్ అయినాక మళ్ళీ అన్ని వాళ్ళు కొంతమంది కూలీలు వాళ్ళే చేయాలి ఆ పని అన్నట్టు కోరుతున్నారు మా వాళ్ళు స్టూడెంట్ నేనేం లేదు అన్ని తీసుకొని వెళ్దామని తీసుకొస్తే అప్పుడు మిగతా వాళ్ళు కూడా స్టార్ట్ చేశారు వర్కింగ్ స్టిల్స్ అనేవి అది కాకపోతే బిహైండ్ స్కిల్ చేసింటే బాగుంటుంది ఆ వీడియో అంతా ఇట్స్ గ్రేట్ స్టోరీ దర్స్ ఆల్వేస్ ద నెక్స్ట్ సార్ ఇంకా నాకు అంటే ఎప్పుడు భూకంపము ఇటువంటి పేపర్లో చదివే ఎట్లుంటుందో ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ షూటింగ్ అయిపోయింది ఆ రోజు లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ షూటింగ్ అనమాట రిసార్ట్కి వచ్చాము అక్కడ చిన్న దీనిలో నేను నెక్స్ట్ డే ఏంటని చెప్తున్నాను మేనేజర్లకు వాళ్ళకి నెక్స్ట్ డే ఏం షూటింగ్ ఏంది కావాలి ఏమేమైనా చెప్తున్నాను పెద్ద సౌండ్ ఏదో చెట్లు పెద్ద పెద్ద పడిపోయినట్టు అది ఆ సౌండ్ తర్వాత మేమున్న ప్లేస్ ఇట్లా ఓహో అర్త్ క్వేక్ అంటే అర్త్ క్వేక్ అని కూడా మాకు కొంచెం అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ టైం అర్త్ క్వేక్ ఏది టైం స
నాకు అనిపించేది మిమ్మల్ని అందరూ చూసి భూమాత బాగా సంతోషపడి ఆమె ఎక్స్ప్రెస్ చేసిందేమో బ్లస్ అని చెప్పేసి అందుకని టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఆగిపోయింది జస్ట్ బ్లస్ అని చెప్పి అవును సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ వాస్ ఆన్ ద లాస్ట్ డేస్ యాక్చువల్లీ అది టూ డేస్ నెక్స్ట్ టూ డేస్లో ప్యాక్ మీకు తిరగలేదు కానీ ఫస్ట్ టైం మీరు నేను ఎక్కడ సార్ నేనైతే భూమి పైన ఎక్కడో చెట్టు మీద ఉన్నాను చెట్టు మీద ఆల్మోస్ట్ ఫీట్ అప్ ఉంటుంది సార్ అది ట్రీ యూ హ్ టు క్లైమ్ అండ్ గో అదొక అదొక సపరేట్ ఇట్స్ లైక్ షో పీస్ రిసార్ట్ కి నేను ఆ చెట్టు పైన ఉండి ఆ వ్యూ చూస్తున్నా ఓ మై గుడ్నెస్ అసలు ఆ ట్రెమర్స్ కి ద వెయిట్ షేక్ అయిపోయింది ఇక్కడతో అయిపోయిందేమో ఇక్కడతో అయిపోయిందేమో అని ఒక ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చారు ఓ మై గాడ్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తారు ఒక్కొక్కటి అసలు పవర్ఫుల్ అయితే ఈ సినిమాలో మంచి సీన్స్ అనేవి అడుగుదాం అనుకున్నాను బట్ ఆ సీన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అంతా రివీల్ చేసేస్తారు ఆ స్టోరీ అని ఒక భయం ఉంది నాకు కొన్ని మంచి సీన్స్ ఉన్నాయి ఇతని ఒక ఒక సాడ్ సీన్ ఉంటుంది అందులో ఇతని రోల్ అప్పుడు ఏం ప్లే చేస్తున్నాడు నేను చెప్పాను కానీ అదైతే అసలు హాట్ టచ్చింగ్గా ఉంటుంది అతని డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది అలాగే భోజ్పురి క్యారెక్టర్ ఇలా వెనక్కి తిరిగి అలా చూస్తుంటారు లాస్ట్ సీన్లో ఆ కంట్లో చిన్న కన్నీటి పొర అలా కనిపిస్తున్నప్పుడు అలా చూసి మా మేమంతా భారతీయన్స్ అనే డైలాగ్ మా అందరికీ మాత ఒకరే భారత్ మాత అన్నప్పుడు ఆ సీన్ నాకు బాగా నచ్చిన సీన్స్లో అది ఒకటి అలాగే మీకు నచ్చిన సీన్ కూడా చెప్పండి బట్ స్టోరీ రివ్యూ కాకుండా చెప్పండి నాకు నచ్చింది అయితే అన్డౌటెడ్లీ హ్యాండ్ కటింగ్ సీన్ సార్ ద వే ఆ ఫ్లాగ్ని పట్టుకోవటం కానివ్వండి ఆ పేట్రియాటిజం నా సీన్ చేశానని కాదు సార్ బట్ నేను ఆ సీన్ చూ లైఫ్లో చూడలేకపోయానే అని చెప్పి అదొక బాధ ఉండింది బట్ వెన్ ఐ వాజ్ సీయింగ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఓ మై గాడ్ అసలు కళ్ళల్లో నీళ్ళు లాగవు సార్ అంటే నిజంగా ఒక కామన్ మ్యాన్ తలుచుకుంటే దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వగలుగుతాడు అనే దానికి అదొక నిదర్శనం లైక్ ఆ రకంగా దాన్ని అట్లా చిత్రీకరించారు అసలు స్పెల్ బాన్ సార్ అసలు ఆ సీన్ చూసి నేనైతే నేను పక్కన ఎవరైతే ఆర్టిస్ట్ చేశాడో సోనం అని చెప్పి నేను వాడు కూర్చొని చూస్తున్నాను సినిమా అదంతా అయిపోయింది ఆ సీన్ వచ్చింది సీన్ వస్తున్నప్పుడు ఇద్దరం సార్ పక్కన కూర్చొని సీన్ చూసి కళ్ళలో నీళ్ళు తిరుగుతున్నా ఇద్దరు చేతులు గుద్దుకుంటున్నాం అంటే వీ ఎంజాయ్ దట్ సీన్ సో మచ్ వెన్ వీ వర్ సీయింగ్ ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్ అసలు ఫిష్ పంచ్ తెచ్చుకుంటున్నాం మా ఇద్దరం పక్కన కూర్చొని అరే నైస్ సీన్ నైస్ సీన్ అని ఆ రకంగా ఇట్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చిన సీన్స్లో నాకు అదొక చాలా చాలా నచ్చిన సీన్ సార్ అది చాలా చాలా కదా అది గుర్తుండిపోయే సీన్ నాకు ఫర్ ఎవర్ టైప్స్ ఆ రోజు ఎంత సేపు ఎండలో ఉన్నామంటే నాన్ స్టాప్గా నిలబడే ఉన్నాము అంటే గ్యాప్ అంటే బ్రేక్ ఇస్తే మళ్ళీ అంతా మళ్ళీ మూమెంట్ పడుతుంది అట్లే నిలబెట్టి నిలబెట్టి చేసి చేసి ఆర్టిస్ట్ సోనం మేపాలి క్యారెక్టర్ టపాన్ పడిపోయాడు స్ట్రీట్కి ఇలా పడితే తల బ్రెయిన్ చిట్లు పోతుంది అట్లా పడిపోయాడు దాన్నమని ఒక్కసారి షాక్ పరిగెత్తి తను కూర్చోబెట్టి ఇటు చేసి మళ్ళీ నీళ్ళు చల్లి కొంచెం అయినాక అతను తగ్గేదే లే అంటున్నాడు అతను కూడా అతను మళ్ళీ అట్లే నిలబడి ఒక్కొక్క ఆర్టిస్టు ఎంత అంటే ఆ కోపరేషన్ నేను అంటే ఇట్లా మాటల్లో చెప్పడం కష్టము మళ్ళీ హార్డ్ వర్క్ చేశారు ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్టు అది అల్లు అర్జున్ లాగా తగ్గేదే లేని అలాంటి క్యారెక్టర్ అనమాట నాకు ఇంకో సీన్ నచ్చేది నాది ఇంకా పంజాబీ క్యారెక్టర్ది ఫారెస్ట్లో ఉండే సీన్ సార్ ఎప్పుడైతే నేను కొన్ని రివీల్ చేస్తాను ఆ సీన్ కూడా చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్గా ఉండే సీన్ అనిపించింది నాకు నాకు అనిపించింది అసలు అన్నిటికంటే టఫెస్ట్ సీన్ ఎక్కువ టేక్స్ అయిన సీన్ నేను పంజాబీని ఆ బ్రిడ్జ్ మీద సార్ ఎత్తుకొని పరిగెత్తాలి పక్కన సైడ్ వైర్లు అంటే కిందికి ఉన్నాయి ఆమె వలికి చేర్చబోతుంది లోపల ఇది ఎట్లు పడేస్తారు అట్లా పడేస్తారు చిన్న ఇది ఎత్తుంటే భయం కదా మామూలుగా ప్లస్ హైట్ నుంచే చెక్కలు వైబ్రేట్ అవుతున్నా ఒక బరువులకి కనుక పడింది అంటే 
అసలు ఆ సీన్ సార్ ఆ రోప్స్ కూడా సపోర్ట్ ఉండదు సార్ ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్కి సపోర్ట్ ఉండదు వెన్ యూ పిక్కర్ అప్ తనని ఎత్తుకుని పరిగెత్తే సీన్ ఆ సపోర్ట్ ఉండకపోవడంతో ఏమవుతుంది ఎక్కడైనా మిస్బ్యాలెన్స్ అవ్వచ్చు ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఇన్స్ అ ఫేటల్ యాక్సిడెంట్ ఇంకేం చేయలేము అక్కడ ఇట్ అంటే కింద వాటర్ డెప్త్ తెలీదు ఆ కింద స్టోన్స్ ఎంత ఎంత డీప్ ఉన్నాయో దే ఆర్ ఆల్ రాక్స్ లిటరల్ రాక్స్ ఇంకా కింద పడితే ఇట్ ఈస్ లైక్ స్మాష్ అనేటే బట్ పుల్లెట్ ఆఫ్ రియాలీ వెల్ షీ ఆల్సో సపోర్టెడ్ నా సపోర్ట్ చాలా బాగా వచ్చింది సార్ ఆ సీన్ నాకు నాకు పర్సనలీ నచ్చిన ఇంకో సీన్లో అదొకటి అంటే అన్ని సార్లు అప్పటి వరకు సార్ అంటున్నారు జిమ్ చేయట్లే కదా జిమ్ చేయట్లే కదా ఇవాళ చేయి అన్నారు అంటే ఎత్తుకొని పరిగెత్తాలి వాకింగ్ బ్యాక్ ఐ హ్యావ్ టు పిక్ అప్ అండ్ రన్ అదే జిమ్ లో వెళ్ళి స్టార్టింగ్ ఉండేది కాదు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదేనంటే లూగుతూ ఉంటుంది జిమ్ పిడిచారు ఇది ఊగుతూ ఉంటుంది పరిగెడుతూ ఉంటుంది ఆ సపోర్ట్ లేదు అసలు సెకండ్ ఆడడానికి లేదు చైనీస్ సోల్జర్స్ బయటకు వస్తారు చైనీస్ సోల్జర్స్ చూస్తారనే టెన్షన్ ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి తర్వాత చెప్పింది ఆయన ఎత్తుకున్న ప్రతిసారి అంటే మీ నచ్చిన సీన్లు అడిగినప్పుడు నాకు అనిపించేది అంటే మూవీ అంతా నచ్చింది అది ఒక్క సీన్ బిల్డప్ అవుతా ఉంటుంది పెరుగుతా ఉంటుంది అనమాట అది ఇది బాగుంది అనుకుంటే ఇంకా ఇది బాగుంది ఇంకా ఇది బాగుంది ఆ పీక్ వెళ్ళిపోతుంది అది అదొకటి మూవీ అంతా అలాగే ఉంటుంది తర్వాత ఇందాక చెప్పారు కదా బ్రిడ్జ్ మీద పరిగెట్టేది ఇందులో ఏ బ్లూ మ్యాట్ లేదు ఏ ఫేక్ యాక్టర్ లేరు డూపు లేరు ఇంకేం లేదు అక్కడ పోయి మీరు ఆడవాళ్ళలో లోయల్ మధ్యలో నిజమైన ఒక స్ట్రింగ్ తో కట్టిన బ్రిడ్జ్ మీద అవి మనం చేసినవి కాదు అక్కడ ఉన్నవి వాటి మీద ఇంత హిమాంగా స్టాస్ చేసి నాకు మూవీ చూసినప్పుడు అనిపించేది ఏంటంటే ఇది ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంది మూవీ ఫ్రెష్ అంటే ఇవన్నీ డ్రామటైజ్ చేసినవి లేకపోతే క్రియేట్ చేసి బ్లూ మ్యాట్లు ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్తో మేనిపులేట్ చేసి అవన్నీ కాదు అందుకని ఈ ఫీల్ ద రియల్ ఎనర్జీ ఇక్కడ ఈ మూవీలో అది ఇంపార్టెంట్ అయ్యి అందుకని ఎప్పుడు ఎన్నిసార్లు చూసినా నాకు బాగా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఆ మూవీ ఇంకా సీన్స్ గురించి ఆలోచిస్తే అన్నీ బాగుంటాయి దాంట్లో ఎక్కువ బాగా కనెక్ట్ అయ్యేది రోజు మనం మదర్ ఫాదర్ గురించి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ బాండింగ్ కానీ ఇందులో ఎంత బాగా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి అంటే అవి ప్ర చూసిన ప్రతి వాళ్ళకి నేను కూడా అట్లా మా అమ్మతో టైం ఉండి మాట్లాడలేకపోతున్నాను నాన్నని అంత ఉన్న కళ్ళ ముందు ఎదురు కనపడే పేరెంట్స్ని ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్న వాళ్ళ గురించి థింక్ చేయడమే కాదు బట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఆ మూవీస్ సీన్స్ మాత్రం వండర్ఫుల్గా ఉన్నాయి అంత అన్ని హార్ట్ని టచ్ చేస్తాయి ట్రూ సార్ అసలు ఇంకోటి చెప్పాలంటే సార్ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫస్ట్ సినిమాలో కా కార్ కింద చేతులు పెడతారు అంటే కార్లు వెళ్తూ ఉంటాయి బీయింగ్ దిస్ మై ఫస్ట్ మూవీ ఒక టాస్క్ సార్ ఒక టూ ఫిఫ్టీ ఫీట్ ఉందనుకుంటా అది అట్లీస్ట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ ఉంటుంది అది ఒక క్లిఫ్ అది ఎక్కాలి నాకు ఫస్ట్ హైట్స్ అంటే ఫస్టే ఫోబియా సార్ చూసినప్పుడల్లా ఒక గిడ్డినెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కుతున్నాను ఎక్కుతున్నాను మధ్యలో ఇట్ ఇస్ ఆల్ అంటే చిన్న చిన్న బుషెస్ అంటే క్లీన్ చేయరు కదా సార్ ఇట్స్ అక్కడ క్లిఫ్ అక్కడ చెట్లు కొమ్మలు అన్నీ అట్లా వస్తూ ఉంటాయి అసలు ఎవరు మనుషులు అంతవరకు ఎక్కరు ఎప్పుడు అక్కడ నుంచి ఏ పాములు బయటకు వస్తాయి దాంట్లో నుంచి ఏదైనా రావచ్చు అసలు అది ఎక్కడమే ఒక టాస్క్ సార్ అట్లాంటిది మనుషులు ఎవరైతే హూ హూ ఆర్ ద టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళు కొంతవరకు ఎక్కి కట్ చేయగలుగుతారు కొంత ఒక అతను అయితే పై నుంచి రోప్ లేకుండా కిందకు వచ్చి కట్ చేసేస్తున్నాడు అదేదో అసలు నథింగ్ ఇస్ లైక్ కింద ఏం లేదు నేను నేను వెళ్ళిపోవచ్చు అనే టైప్లో చేశాడు సరే ఎక్కా ఎక్కుతున్నాను ఎక్కుతున్నాను కొంతవరకే కట్ చేశారు మిగతా అన్నీ మొక్కలున్నాయి సడన్గా కింద చూడమంటారు అంటే అదొక షా ఎట్లా బుల్లెట్స్ తగులుతున్నాయి నువ్వు యూ హ్యావ్ టు డాడ్ చేస్తున్నట్టు డాడ్ జరుగుతూ జరుగుతూ వెళ్ళ వెళ్తూ ఉండాలి దాని నుంచి అని ఎక్కుతున్న టైంలో సడన్గా స్లిప్ అయిపోయా సార్ అండ్ ఓన్లీ వన్ టేక్ బికాస్ యూ క్యాన్ కీప్ రిపీటింగ్ దోస్ టేక్స్ పైన పట్టుకోవాలి మనుషులు అండ్ ఐమ్ ఐఎమ్ నాట్ అ స్మాల్ పర్సనాలిటీ వేర్ పీపుల్ కెన్ కీప్ మీ హ్యాంగింగ్ లైక్ దాట్ అసలు ఆ షార్ట్ పైకి వచ్చి నేను అక్కడ ఉండేంత వరకు ప్రాణాలు ప్రాణాల్లో లేవు సార్ అసలు ఎంత అంటే ఆ రోజు అర్థమైంది ఇట్లా స్టంట్స్ చేయాలి అంటే డూప్స్ ఎందుకు తీసుకుంటారు డూప్స్ కానీ ఆ ఫీల్ పోతుంది సార్ ఎప్పుడైతే డూప్స్ తీసుకుంటామో బట్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఒరిజినాలిటీ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా సార్ చూపించడం కూడా ఆ సీన్ ని చాలా బాగా చూపించారు అది అది ఎంత ఇంప్రెస్ గా ఉంటుంది అంటే సచ్ డేంజరస్ ఇట్లా వర్టికల్ గా ఉంటుంది హైట్ చూసేసరికి
దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ కానీ కనిపించేది మాత్రం అంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో జడ్ చేస్తారు ఇట్స్ ఓకే పీపుల్ హ్యావ్ దియర్ ఒపీనియన్స్ కాదని అనేది కానీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ టు పుట్ ఇన్ టు గెట్ దట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అవుట్ పుట్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ కి వెనకాల అంత ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక ఫ్రేమ్ వెనకాల దాని కలరింగ్ దాని గ్రేడింగ్ దాని మ్యూజిక్ దాని మాస్టరింగ్ అసలు ఎన్ని ఎన్ని ఇన్ మీన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి అనేది యాక్చువల్లీ కనిపించింది నాకు ఈ సినిమా తోటి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకు ఎన్నిసార్లు చెప్తారు కాదు సార్ ఐఎమ్ రియల్లీ గ్రా ఐ మీన్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండ్ దీన్ రాజ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ సచ్ అమేజింగ్ ఆపర్చునిటీ నేను ఎంత చెప్పినా ఎంత ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే అదొక ఫాదర్లీ ఫిగర్స్ లా గురు ఈయనైతే సార్ అయితే నాకు లైక్ హీస్ లైక్ అ గురు టు మీ లైక్ వేర్ ఎవర్ ఒక ఒక సేయింగ్ ఉంది సార్ ఒక డార్క్ రూమ్లో అంట ఒక బల్బ్ ఎట్లా అయితే వెలుగుతూ ఉంటుందో ఆ బల్బ్ ఇస్ లైక్ అ గురు హీ ఇట్ గివ్స్ లైట్ ఇట్ ఇస్ స్ప్రెడ్ ఎవ్రీవేర్ సో హీఈస్ మై గురు హీఈస్ లైక్ అ లైట్ ఫర్ మీ ఇన్ మై లైఫ్ ఆ లైట్ వెలుగుతే ఇట్ ఇస్ స్ప్రెడ్ నా లైఫ్ కూడా అట్లా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అని నా ఫీలింగ్ సార్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ సచ్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ సార్ జస్ట్ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ వర్డ్స్ నో యూ డిజర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంకా ఇలాగ రియలిస్టిక్ యాక్టింగ్ అంటే నాకు ఆ భోజ్పురి క్యారెక్టర్ గుర్తుకోవాలి మన శుభరాజన్ భోజ్పురి క్యారెక్టర్ వేశాడు ఎంత రియలిస్టిక్ అంటే ఫైటింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అందరికీ చెప్పేవాళ్ళు అతను నువ్వు నిజంగానే కొడతాడు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అని అతను ఎవరు ఫైట్ అసిస్టెంట్ కొడితే అసలు దవడ వాచిపోయింది ఫైటింగ్లోనే కొట్టేశాడు అతను రియల్ రియల్గానే ముందే అందరినీ అలర్ట్ చేసి పెడతాను ఇతనితో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి బ్రిడ్జ్ మీదే అతను కూర్చొని ఒక బాధపడుతున్న సీన్ ఉంటుంది అతను వచ్చి కాలుతో కొట్టాలి ఇతను కొడితే ఇతను ఎగిరిపడాలి అది యాక్టింగే కాదు అతను నిజంగానే కొట్టాడు నిజంగానే ఎగిరిపడ్డాడు ఒకసారి కాదు ప్రతిసారి కెమెరా మిస్టేక్ అయితే జరుగుతుంది కదా అట్లా ఎన్నిసార్లు చేయాల్సి వచ్చింది పాపం ఎన్నిసార్లు కొడితే ఎగిరిపడుతున్నాడు పాపం రియల్ కొడుతున్నాడు అతను అతనేంటి అలా చేస్తేనే రియలిస్టిక్ ఉంటుంది అని అతను ఫీల్ అవుతాడు యూతలోడు ఎంత బాధపడతాడనేది కాదు ఒకసారి ఏదో బాధపడుతూ ఈ ఇసుకలో ఇట్లా ఇట్లా యాక్టింగ్ చేయాలి ఆయన ఇసుకలో కొట్టి 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 చేతులు బ్లడ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు నాకు అది నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే కంటిన్యూటీ పోతుంది ఫస్ట్ ఏదైనా బ్లడ్ లేదే వచ్చింది అనుకుంది అతను ఆపి మళ్ళీ కొంచెంసేపు ఇది చేసి మళ్ళీ అలా రియలిస్టిక్ దానిలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాడు అసలు అందులో మూవీలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని అట్లాగే ఉంటాయి రగ్గడ్గా రాగా ఈ క్యారెక్టర్స్లో అంటే అందరికీ ఒక క్యారెక్టరేషన్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ నాకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏదంటే త్రిపుర క్యారెక్టర్ త్రిపుర క్యారెక్టర్లో ఒక ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది అది అది నేను ఎంతవరకు చూపించగలిగాను అనేది ప్రేక్షకులు ఏం చెప్తారో చూద్దాం నాకైతే నేను ఎంత బ్రెయిన్ స్ట్రామ్ చేశానంటే ఆ క్యారెక్టర్ని మార్చడానికి దాన్ని ఇచ్చేయడానికి ఎప్పుడు అసలు కంట్లో నీళ్ళు రాదు నేను మిషన్ అని ఫీల్ అయ్యే అమ్మాయి కంట్లో నుంచి నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు కానీ ఆ క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చింది నా నా ప్రకారం అయితే బాగా జస్టిఫై బాగా జస్టిఫై చేశారు సార్ ద వే హీ సార్ ఇస్ బ్రెయిన్ స్ట్రామ్ యా బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ జస్టిఫికేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫై చేశారు ఆ క్యారెక్టర్ని చూసాను నేను అంటే నాకు స్టోరీ చెప్పినప్పటికీ మూవీ ఫస్ట్ చూసినప్పటికీ ఐ ఫెల్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూవీస్ ఎవర్ మేడ్ అని గట్టిగా అనిపించేస్తుంది క్వశ్చన్ లేదు బట్ చాలా కష్టాలు వాట్ ఎవర్ పుటింగ్ ఇట్ అట్ సైడ్ వెన్ యూ సీ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అసలు ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది ఇప్పుడు వజ్రానికి వీటికి ఎంత ఎంత వాల్యూ ఎందుకు ఇస్తాము ఇంత కష్టపడడానికి దానికి కారణం ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ట్రూ ట్రూ ఇన్ని తీసుకుంది కాబట్టి ఇన్ మై ఒపీనియన్ ప్రాబ్లం దిస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎవర్ మేడ్ మూవీ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని విధాలు ఆలోచిస్తే నాకు గట్టి నమ్మకం అంటే మన ప్రజలందరికీ అదే గట్టిగా అనిపించేసి ఆ లెవెల్కి తీసుకెళ్తారనే బాగా నమ్మకం ఉంది చూద్దాం అండ్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ కదా సార్ చైనా చైనాని ఇండియాని చూపించటం అనేది దిస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ డన్ ఇన్ ఇండియన్ సినిమా ఇట్ హాస్ నెవర్ బీన్ డన్ ఇట్ వీ హ్యావ్ బీన్ లైక్ నిజంగానే వార్ జరిగినా కానీ మనం ఇప్పటివరకు చూపించలేకపోయాం
అని చెప్పి ఎక్కడ చూపించలేదు ఇప్పటివరకు ఎంతసేపు పాకిస్తాన్ 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 ఐఎస్ఐ ఐఎస్ఐ అని చెప్పి చూపించుకున్నాం తప్పితే ఎక్కడ చైనా అనే పదాన్ని ఎక్కడ వాడలేదు మనం ఫస్ట్ ఎవరు మేడ్ మూవీ ఆ సబ్జెక్ట్ తో ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మనకి ప్రపంచంలో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ విలన్ ఇప్పుడు చైనా వాళ్ళు వాళ్ళు కావాల్సి తీసుకోకుండా మొత్తం ప్రపంచాన్ని గ్రాప్ చేయాలని చూస్తున్నారు ప్రపంచానికి బిగ్గెస్ట్ విలన్ అలాంటి విలన్ ని ఢీకొనడం కామన్ పీపుల్ లైక్ యూ ఇంత మంచి సబ్జెక్ట్ రావడము మనే ఫస్ట్ మూవీ కావడం విషయంలో ప్రపంచంలో ఫస్ట్ మూవీ స్టాంప్ అయ్యాక అంతే ఆ తర్వాత అట్లా అనుకోవడం కాదు సబ్జెక్ట్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చెప్పుకుంటారు తీసుకెళ్తారు ఆ స్టోరీ ఎంత బిలీవబుల్గా ఉంటుంది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అది సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ వర్క్ బై దిన్ రాజ్ నేను ఆరు సార్లు చూశాను ప్రతిసారి అదే ఫీల్ అవుతాను అందుకని అమెరికాలో కూడా రిలీజ్ అవుతుంది హిందీ వర్షన్ చైనాకి అగెనెస్ట్గా అసలు ప్రపంచంలో ఎంతవరకు ఎవరు తీయకపోతే ఇది మనదే ఫస్ట్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా చైనా మనదే ఫస్ట్ సార్ ఇప్పటి వరకు అమెరికన్స్ కూడా చూపించేది రష్యన్స్ చూపించారు తప్పితే చైనీస్ ఎక్కడ చూపించలేదు చాలా గగ్గోలు పెడతారు వాళ్ళు యునైటెడ్ నేషన్ పోయి అక్కడ కూడా మొదుకుంటారు ఈ ఇండియా మమ్మల్ని చెడ్డగా చూపిస్తుంది ఫ్యాక్ట్గా ఏమో ఉండే చూపించామని చెప్తాం ఎగ్జాక్ట్లీ మనం అక్కడ పోయి వాడు మన దావు దేవుడు వాళ్ళు దావుది కాదు సయద్ మేము అక్కడ పోయి నేను టెర్రరిస్ట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తానని చెప్తున్నాడు కదా వాడు పోయి అక్కడ ఏడిస్తే మన సమాధానం గట్టిగా ఉంది అవును డెఫినెట్గా చైనా మాత్రం కంగారు పడుతుంది ఈ సినిమా చూసి ఇది మొత్తం వరల్డ్లో మిగతా ఏరియాలో రిలీజ్ అవుతే వాళ్ళ డిస్ట్ అయిపోతుంది ఇమేజ్ డెఫినెట్గా ఏదో ఒకటి చేస్తుంది చైనా మాత్రం చైనా అండి ఎదుర్కొందాం అంతే కదా ఎదుర్కో ఎదుర్కోవడానికి రెడీ సార్ నూట నలభై కోట్లు మంది ఉన్నాం సార్ ఎదుర్కోమా ఏంటి చూపిస్తాం మన పాప ఎగ్జాక్ట్లీ తర్వాత ఇంకా నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిగతా క్యారెక్టర్స్ అని ఆలోచించినప్పుడు సమైరా పాపం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది మీలాగా అంత అమ్మాయి చండీగఢ్ తీసుకెళ్ళి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంతా చేస్తుంది అనమాట ఆ అమ్మాయి గురించి ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ పంజాబీ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్గా లాస్ట్ మీట్ వరకు మాకు ఆ క్యారెక్టర్ సెట్ కావడం లేదు అది చూసిన వాళ్ళు ఏదో సమ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి ప్రాబ్లము ఏదో రకరకాలు వచ్చి లేకపోతే వద్దన్నం ఇదని టూ డేస్ ముందు సడన్గా ఈ అమ్మాయిని నేను ఓన్లీ వీడియోలో చూశాను రమ్మన్నాను వచ్చేసరికి ఈ అమ్మాయి హాలీవుడ్ హీరోయిన్ లాగా వచ్చేసింది ఆ గెట నేనేమో పంజాబీ మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయిలా చూపించాలనుకుంటున్నాను ఓరి నాయన ఇప్పుడు ఎట్లా నేను ఆ కెమెరామెన్ కూర్చొని బాధపడిపోతున్నాను ఈయన మధ్య మధ్యలో వచ్చి తొంగి చూస్తున్నాడు ఎందుకు వీళ్ళు బాధపడుతున్నాడు యాక్చువల్గా వీళ్ళందరికీ కాస్ట్యూమ్స్ కొనించడానికి అక్కడ తీసుకోవాలి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ దిగి మాల్లోకి వచ్చేసింది ఈ మీరు ఎలా చూపించాలి ఇప్పుడు పంజాబీ మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయిలాగా నాకు అర్థం కావడం లేదు సో డిస్కస్ చేసి ఇచ్చేసి ఇక నానా కష్టాలు పడి కొంచెం అది చేసి ఇచ్చేసి సరే ఫైనల్గా ఆమెను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేసాను వాళ్ళ మదర్తో కలిసిన సీన్స్ ఉంటాయి మదర్ అండ్ డాటర్ మధ్య చిన్న లవ్ హేట్ రిలేషన్స్ ఉంటుంది అది సెన్సిటివ్గా చూపించాం అది కానీ బాగా చేసింది అమ్మాయి అండ్ బాండింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సార్ అమ్మాయి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది చాలా లెంతీ డైలాగ్స్ ఉన్నా కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటా చూసాను అది అంటే ఒక్క షాట్లో చెప్పమంటే కూడా చెప్పేస్తుంది ఎంత లెంగ్తి డైలాగ్ అయినా కానీ అదే ఆమె స్పెషాలిటీ అండ్ ఇంకోటి ఏడవం అంటే ఇంకా ఆమె మించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండేది ఎక్కువ ఏడుస్తుందంటే అస్సలు ఒప్ప అస్సలు ఆ రోజు ఇసుకలో అసలు నేను నిజంగా ఆమె చెప్పాను అప్పుడే ఏడుపు లేని మీనా కుమారి హిందీలో మీనా కుమారి అని ఒక ఆమె ఉండేది ట్రాజడీ క్వీన్ అంటారు ఆమెను మించిపోయి మన సమయ వచ్చేసి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ చెంది బాగా ఎనర్జెటిక్ మనం తీసుకెళ్ళింది ఊరికి అంతా బాగుందంట సో థ్యాంక్ యూ సమయరా తర్వాత రాజేశ్వరి గురించి రాజేశ్వరి చాలా క్యూట్గా ఇన్నోసెంట్ కనిపిస్తుంది కానీ బట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఒకసారి ఒక ఒక క్యారెక్టర్తో ఆమె ఫైట్ ఉంటుంది నేను చెప్పానంటే ఒక ఒక బిగ్ మేల్ పర్సన్ ఊహించుకొని అలా ఫైట్ చేయాన నో సార్ నేను ఒక ఉమెన్ లాగే ఊహించుకొని ఫైట్ చేస్తాను ఆమెకి ఆ ఉమెన్ పవర్ మీద ఆమెకి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మేము ఎవరికి తక్కువ కాదనే ఫీలింగ్ ఆమెకి కనపడుతుంది మూవీలో ఆమె ఎలర్జ్ ఆమె కొన్ని ఫిజికల్గా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా అసలు షూటింగ్ ఇట్లా ఇట్లా పెట్టాను వీళ్ళని కొడుకు స్పీచ్ ఇస్తుంటాడు వీళ్ళందరూ నిలబడి ఉంటారు వాడు ఒక్కొక్కటి ఒక షాకింగ్ ఇది రివీల్ చేస్తుంటాడు వీళ్ళు ఒక షాకింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి ఆ టైంలో రాజేశ్వరి ఇట్లా ధనాన్ని పడిపోయింది పడిపోయిన ఏంటి ఆమె ఇప్పుడు యాక్టింగ్ చేస్తుందని నాకు
కట్ చేసేసి ఆమెను మళ్ళీ కొంచెం చేసి ఆ అమ్మాయి కూడా అంతే నేను చేస్తాను యాక్టింగ్ అని మళ్ళీ వచ్చి నేను పడి వీళ్ళని పాపము ఎండలో అడవుల్లో నిలబెట్టి గంటలు గంటలు అస్సలు మేము నిలబడి ఉంటాము కాబట్టి మేము కెమెరా ముందర లేం కాబట్టి వెనకల ఎక్కడ కూర్చుంటాం మేము మాకు ఇది ఉంది వీళ్ళు కూర్చోడానికి కూడా ఉండదు చేస్తూనే ఉండాలి మేము ఎంత కష్టపడ్డామో దానికి తగిన దానికంటే ఎక్కువ సార్ తక్కువ ఎక్కడ లేదు దీనాథ్ సార్ కూడా అంతే మేబీ ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడ్డారు సార్ మేము కానీ అర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కార్ లో ఫస్ట్ ఉండేది అమ్మాయి అర్లీ మార్నింగ్ లేచి కానీ ఆమె ఏంటంటే ఇట్లా బిందాస్ గర్ల్ అంటారు ఇట్లా హ్యాపీ అట్లా ఉంటుంది ఎంతసేపు ఆమె షూటింగ్ లేదంటే వీళ్ళది ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఆమె వెనకలు ఉండాలంటే ఆమె ఊరికే డ్యాన్స్ చేసుకుంటా ఇట్లా అంతే హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆమె అంటే రాజేశ్వరి అని పెడాను ఇద్దరు ఏంటంటే ఒక నాకు కిండర్ గార్డెన్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు చిన్నపిల్లలు అట్లా అనిపిస్తుంటారు ఎప్పుడు నాకు మన సోనం సోనం ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ నన్ను సర్ప్రైజ్ చేసే యాక్టర్ అతనే నేను అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సీను సేమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇది క్యారెక్టర్ మీద ఇది ఇది చేయాలని వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని బట్టి వాళ్ళు ఇస్తారు కరెక్ట్గా ఇస్తారు ఈ సోనం క్యారెక్టర్ నేను చెప్పిన దానికన్నా ఎక్స్ట్రా ఇస్తాడు అది ఓవరాక్షన్ కాదు అంటే నేను సర్ప్రైజ్ అరే ఇది కాబా ఉంది అని ఎలా ఉంటుంది నాకు ప్రతిసారి అతను చేసేది ఇంత న్యాచురల్ యాక్టర్ అంటే అతను నాకు భలే అనిపించింది చాలాసార్లు చూసాము అంతే చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి కదా అంత అదే ప్రేక్షకులు కూడా అందరూ చూస్తారు నీరాజ్ మీ అందరూ వండర్ఫుల్ చేశారు ప్రాబ్లీ ద బెస్ట్ టాలెంట్ ఫ్రెష్గా కనపడతారు అందరూ నాకు నీ గురించి అనిపించినప్పుడు యూ లుక్ టాల్ అండ్ మ్యాసివ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ i feel that you have a great future particularly and then also every actor who acted in the movie they have a great future because the movie caliber at the level kundi valu nee chesina characters so i'm kind of ee release an tarvata we are expecting that you have a huge following in the next thing kuda deen rat sir tho meeto ne kada sir so i sure that once movie release an tarvata hit an tarvata you will have a lot of opportunities not only that a lot of uh, blessing from all need people. everyone's blessing sir and they also a lot of appreciation all the hard work you did so no question so you watch for lineup okay? my lineup first answer for shankar sir deen rat sir only next it will go on sir but next i'm sure i would want to do one more with deen rat sir and you i undoubtedly parents are very proud open in front of everyone i'm telling undoubtedly the next one i would want to start immediately if possible given an opportunity kai ku untai meeku తెలుగులో చిన్నారి తల్లి అని ఒక సాంగ్ ఉంటుంది వీటిలో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి నాకు అన్ని సాంగ్స్ నచ్చాయి బాగా నాకు మనసుకి టచ్ అయ్యేది ఎన్నిసార్లు విన్నా అనిపించేది చిన్నారి తల్లి సాంగ్ ఎంత ఎన్నిసార్లు విన్నా నాకు కళ్ళు నిలు వస్తాయి ఆ సాంగ్ ఎందుకంటే మనం తల్లిని తండ్రిని అనుకొని అంత ఇప్పుడు ఒకసారి అనుకుంటే మన అందరికీ లవ్ అఫెక్షన్ క్లోజ్నెస్ అంటే మనకు గుర్తి వచ్చేది ఎవరు తల్లి తండ్రి తల్లి తండ్రి అది లేకుండా ప్రపంచం లేదు క్రియేషన్ లేదు అంత బంధాన్ని సెన్సిటివ్ వర్డ్స్లో అట్లా రిఫ్లెక్ట్ చేసి ఈ పవర్ఫుల్ సాంగ్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎంత సాంగ్ ఎంతకెళ్ళి దిరువ వెళ్తుందో నాకే తెలియదు 
ఎందుకంటే పీపుల్ అందరికీ నచ్చే సాంగ్ ఇది సో వెరీ పాజిటివ్ అబౌట్ ఇట్ నా కాన్ఫిడెన్స్ చిన్నారి తల్లి అది హిందీ వర్జన్ బట్ దాంతో పాటు అన్డౌటెడ్లీ శివ తాండవం శివ తాండవం సాంగ్ గురించి ఎందుకు మెన్షన్ చేయలేదు అంటే ఆ సెన్సార్ వాళ్ళు చేసిన నిర్ణయం వల్ల సాంగ్ తీసేయాల్సి వచ్చింది అసలు సాంగ్ అది కాదు చిన్నారి తల్లి ఏంటి పాడగలదా అన్డౌటెడ్లీ కొంచెం పాడు చిన్నారి తల్లి తెలుగు కష్టం సార్ హిందీ ఎక్కేసింది అట్లా అన్ని సార్లు వినుంట కాబట్టి వచ్చేసింది చిన్నారి తల్లి చిన్నారి తల్లి చాలా మెలోడీస్ ఎక్సలెంట్ అనురా కులకర్ణి పాడాడు అద్భుతంగా పాడాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సత్యాకాశ్ సత్య గురించి ఏంటి సంగ్ అభిప్రాయం ఏంటి సత్యాకాశప్ అతనిలో ఉన్న టాలెంట్ని అంటే కొంతమందిని ఇట్లా తట్టే బయటకు వస్తుంది సత్యాకాశప్పి తిన్నాడు బాగా చెప్పి చెప్పి ఎలా కాదు ఇలా కావాలి నాకు అలా కాదని ఎన్ని కొన్ని వందల రెఫరెన్స్లు ఇచ్చి కమా అని అంటే చాలా అద్భుతమైన ఇది ఇస్తాడు ఫైనల్గా అతను చాలా టూ బెస్ట్ సాంగ్ ఇచ్చాడు సారా జహాన్ సే అచ్చా సాంగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆమె మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం వైఫ్ అమృత ఫడ్నవీస్ పాడిన సాంగ్ ఆమె కూడా చాలా ఫెరోసిగా పాడింది దీనికి తగినట్టే ఉంది సాంగ్ కంక్లూడ్ అయితే ఇవాళ గ్రేట్ వర్క్ చేశారు తర్వాత మన కపిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కపిల్ కపిల్ ఈజ్ ఫ్రెష్ ఫస్ట్ మూవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలామంది ఎట్లా అసలు ఒక పది ఇరవై సినిమాలైనా చేసి ఉండాలి కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసి ఒక ఫస్ట్ ఏమీ తెలియనది ఇలా పెట్టుకుంటున్నాను నాకు అంటే చేయించుకోగలనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మేము ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరైనా కొన్ని పేర్లు చెప్తే వాళ్ళకి తెలియదు అసలు మ్యూజిక్ వరల్డ్లో ఇప్పుడు కొంచెం కొంతమందికి అసలు ఆర్డి పేర్ మీద ఇచ్చిన కొన్ని సాంగ్స్ చెప్తే చెప్పలేరు వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదు అసలు సో నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నేను ఎప్పటి నుంచో వింటున్నాం రకరకాల సాంగ్స్ సో నేను కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకున్నాను అతను ఫస్ట్ ఇచ్చిన డెమో కొన్ని పంపించాడు కదా అవి నాకు నచ్చింది అతన్ని తీసుకోక ముందు కనీసం ఒక ఐదు ఆరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని కన్సల్ట్ చేశాను వాళ్ళ వర్క్స్ చూశాను నా మూవీకి వాళ్ళు సూటబుల్ కాదు అని అర్థం అంటే ఒక రొటీన్ ఏదో సౌండ్స్ వేస్తే అయిపోతుంది అనుకుంటారు వాళ్ళు అలా కాదు రీసెర్చ్ ఉండాలి వెనకల హోంవర్క్ ఉండాలి ఇలా ఈ దీనికి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఒక హాలీవుడ్ అండ్ ఒక మన ఇండియన్ రెండు మిక్స్ అయ్యి ఒకటి ఇది ఉండాలి సో నాకు కపిల్లో అది ఉంది అనిపించింది అది కూడా కూర్చొని బాగా చేసాం కొన్ని అసలు పిండేశారు కదా ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ కూర్చున్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా ఎవ్రీ ఫ్రేమ్లో కనపడుతున్నారు కూర్చొని ఒక్కోసారి ఆర్గ్యుమెంట్స్ సో అలా చేసాము ఇంకా కపిల్ కూడా వండర్ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అసలు వింటుంటే అంటే బాగా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది ప్రతి సీన్ని అలా ఎన్హాన్స్ లేపుతుంది యా యా కపిల్ మ్యూజిక్ యా చాలా ఫ్రెష్ చాలా కొత్తగా అరైజ్ అవేక్ అనే ఒక సాంగ్ అవును ఎంత హుషారుగా ఉంటుంది అంటే చాలా బాగుంటుంది అసలు వినిపిస్తూ ఉంటాడు సార్ లిరిక్స్ పెట్టి నా ఒపీనియన్ వచ్చేసి కపిల్ మీద సాన్న పెట్టిన వజ్రం చాలా టాలెంట్ ఉంది ఒక్కటి బాగా నాకు టచ్ అయ్యేది ఎట్లా ఊగిపోయింది అంటే మ్యూజిక్ అది లాస్ట్లో అంత ఇవన్నీ రివ్యూల్ చేయకూడదు కానీ ఒక దాంట్లో వస్తుంది ఒక ఇమోషన్ టచ్ అయ్యేది ఒక లెస్ దాని మినిట్ ఉంటుంది అమ్మాయి గాడ్ అది ఎక్కడ నాకు ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలి నేను చెప్తాను అది అంటే సీన్ చెప్పకూడదు అనుకున్నాను అందుకని అది ఏంటంటే హీరో క్యారెక్టర్ అది ఇంకా ఫేసింగ్ డెత్ అంత ఓకే ఓకే అక్కడ డెత్ని తీసుకున్న నేను చేస్తున్నాను లైక్ ఫ్యూ సెకండ్స్లో వా ఆ క్యారెక్టర్ ఏ ఎనర్జీ తీసుకొని ఫేస్ చేస్తాడు డెత్ని ఫేస్ చేయడం అంటే చనిపోవడం కాదు సింపుల్గా గ్రేషియస్గా ఆ గ్రేస్ చూపిస్తూ ట్రూ లాస్ట్ అంటే ఈ హ్యావ్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ బ్రెత్ టు టేక్ అంతే ఆ తర్వాత ఫర్ ష్యూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ఫోర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆ సాంగ్ వస్తుంది కోరస్ ఇలాగా నాకు ప్రపంచంలో గ్యారంటీ యూ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ దాన్ని బీట్ చేసే మ్యూజిక్ లేదు గ్యారంటీ యూ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అట్లీస్ట్ ఇట్ టేక్స్ టెన్ మోర్ ఇయర్స్ ఫర్ ఎనీబడి టు బీట్ దట్ సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్ మ్యూజిక్ గ్యారంటీ యూ గ్యారంటీ అందులో యాక్టింగ్ కూడా చెప్పదా ఎందుకంటే ఐ వాంట్ పీపుల్ టు సీ హౌ సీ హౌ దీ నేను ఆర్టిస్ట్ ఏం చెప్పానంటే హాలీవుడ్ లో మెల్ గిప్స్ అని ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వలేదు అవును ఎనీ నేషనల్ అవార్డు ఏ అవార్డులు ఉన్నా దెటర్ వాచ్ ఫర్ ఇట్ 
నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ అనుకోండి మీ అందరికీ కూడా సార్ లేదు లేదు హండ్రెడ్ సార్ హీఈస్ డన్ వెరీ గుడ్ జాబ్ ఐ నేను అందుకనే అన్నా మీకు నచ్చిన సీన్ ఏది అనగానే ఫస్ట్ సీన్ చెప్పింది అసలు మాట్లాడాలి ఇంకా మన జయపాల్ రెడ్డి గారు డిఓపి జైపాల్ రెడ్డి ఆయనకి యాక్చువల్గా ఐ ఆపరేషన్ జరిగింది ఇది షూటింగ్ స్టార్ట్ ముందు డాక్టర్ ఏమో వన్ మంత్ ఇంట్లోంచి బయటకు రాకూడదు డైరెక్ట్ లైట్ చూడకూడదు అని చెప్పారు ఆయన నాకు చెప్పలేదు సైలెంట్గా వచ్చేసాడు మేము ముందు అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం రావాల్సి వచ్చేసాడు వచ్చేసాడు వచ్చిన తర్వాత షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన కొన్ని రోజుల తర్వాత తెలిసింది నాకు ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంది అది ఆయన ఎంత కూల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అంటే అసలు కోపాలు ఆవేశాలు అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు మనం చెప్పింది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాడు డైరెక్టర్కి ఏం కావాలి డైరెక్టర్ ఏం చెప్తున్నాడు అంతే ఒక్కోసారి డైరెక్టర్ ఇదని అనుకున్నది వేరు డైరెక్టర్ చెప్పింది వేరేనా డైరెక్టర్ చెప్పిందే ఫిక్స్ అతను ఆయన చాలా వండర్ఫుల్ అంటే అతను ఒక మంచి ఫ్రెండ్ లాగా ఆ వర్క్ అనపడుతుంది మూవీలు చూసిన మన ఫీడ్బ్యాక్ ఎంతవరకు ప్రతి ఒక్కరు మెచ్చుకున్నారు ద టేకింగ్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ద మూవీ క్యాన్వాస్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ది యూనో స్కై లిమిట్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట అన్ని అండ్ దెన్ ఫోటోగ్రఫీ ఆల్మోస్ట్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు ఎంత ఎక్సలెంట్గా ఉంది అని ఐ ఎవ్రీథింగ్ ఒకదాన్ని ఒకటి కాదు కాంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఒకదాన్ని ఒకటి ఇంకా ఎన్హాన్ చేస్తుంటారు అలా ఉందన్నమాట సో పర్సనల్లీ ఐ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ హూ కొన్ని మెన్ ఇంకా మెన్షన్ చేయలేదు వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ కాదని కాదు ఎవరిబడి ఇంపార్టెంట్ ఇంక్లూడింగ్ పర్సన్ హూ వాజ్ బ్రింగింగ్ ద మీల్ అండ్ మీకు బాటర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు నీళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేసిన వాళ్ళు కష్టపడి పని చేసిన వాళ్ళు జూడ మన రామ్ గారు ఆయన కష్టపడి ఆయన ఆయన సిక్స్టీ ప్లస్ ఎంత హార్డ్ వర్కర్ అంటే ఆయన అసలు మా దానిలో ఉన్న మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో కన్నా ఆయన యంగ్ లాగా ఉంటుంది అతని పరిస్థితి ఫెంటాస్టిక్ అది డైరెక్టర్ చెప్పింది బలే అర్థం చేసుకుంటాడు డైరెక్టర్కి ఏం కావాలి అతను ఏం విజిలైజ్ చేస్తున్నాడు అతనికి కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఫేమస్ ఫైట్ మాస్టర్ ఆయన నైంటీ ప్లస్ అనుకుంటాను ఆయన సిక్ అక్కడ చెన్నైలో ఈతను వెళ్ళిపోవాలి అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ ఫోన్ చేసి నువ్వు రావద్దు వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అక్కడే ఉండు అని ఆయన చెప్పాడు ఈయన ఆగిపోయాడు ఈయన కంట్లో వాటర్ వస్తుంది వాళ్ళ ఫాదర్ ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నందుకు అక్కడికి పోలేనందుకు కానీ ఇక్కడ మాత్రం డ్యూటీ ఖచ్చితంగా చేస్తున్నాడు నాకైతే ఆయన అది అందరి డెడికేషన్ బాగా కనపడుతుంది మూవీలో సో కంటిన్యూస్ ఏం చెప్తున్నానంటే దీనికి అంత మన వాన్ రాముడు వారద కట్టినట్టు ఎంతమంది పనిచేశారు అంతమందికి పేరు పేరున్న మా డీపెస్ట్ గ్రాటిట్యూడ్ అందరి కృతజ్ఞతలు తర్వాత మనకి వారధికి చిన్న ఉడత కూడా ఎంత ఎంత పెద్ద సహాయం చేశారు చిరునాముడికి అలాగది మీరు అందరూ కామన్ పీపుల్ అందరూ అనుకుంటున్నారు మీరు చాలా పవర్ఫుల్ పీపుల్ మీరు సో నేను పర్సనల్గా వచ్చేసి నా లైఫ్ లాంగ్ మీకు అందరికి రెండుకుంటూ ఉంటాను ఇంత ఇంత వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ చేసినందుకు టు మీ ఈ మూవీ మన భారత చరిత్రలో ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది ఎన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో ఫైట్లు అవి కాదు లోప వెనకాల ఎంత ఆవేదన ఉంది ఎంత ఆతరం ఉంది ఎంత డెడికేషన్ ఉంది ఎంత ఈ ఈవన్నీ ఫీలింగ్స్కి మన మూవీ రిఫ్లెక్షన్ అనమాట అంతే ఈ థాట్స్ అన్నిటికీ తర్వాత దీని తర్వాత ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ సచ్ హిమంగ స్టార్స్ ఇన్ టు లైఫ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ప్రతి భారతీయుడు తర్వాత అబ్రాడ్ కూడా అందరికీ నచ్చుతాయి ఇది నా గ్యాలంటీ ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది తర్వాత ఐ హ్యావ్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టు యూ అంటే ఐ నో యూ ఫర్ లాంగ్ టైం కదా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ఫస్ట్ నాకు అనిపించేది నీ గురించి అనగా ఆలోచించగానే ద పర్సనాలిటీ యూ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నెంబర్ వన్ టు మీ దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ యూ అదర్ యూ హ్యావ్ యూ ఆర్ బిలీన్ ఇయర్ ఐ డోంట్ కేర్ ఐ డోంట్ గివ్ ఎ డ్యామ్ ఎందుకంటే భూమి మీద పట్టిన ప్రతి మనిషి చనిపోతాడు అంతే ఇక్కడ లైఫ్ కొన్ని లిమిటెడ్ లైఫ్ అది దానికి వాళ్ళు ఎంత పొడిగులుగా బిహేవ్ చేసి అంత బిల్డప్లు వచ్చి వాడు చచ్చిన తర్వాత ఎముకలు బోర్డు వస్తుంది అంతే కానీ ఈ లైఫ్లో ఎంత ఫ్రూట్ఫుల్గా మనం ఉంటాము ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాము ఎంత క్యారెక్టర్ ఏంది దాది మాత్రమే గుర్తుంటుంది ప్రపంచం అంతా అది మాత్రం గుర్తుంటుంది ఇప్పటికైనా మాకు భగత్ సింగ్ ఎందుకు ఉంటాడంటే తరతరాలకి ఎవరు మర్చిపోలేరు ఆయన ఆయన క్యారెక్టర్ అనేది ఆ విధంగా 
మంచి మనిషి ఎట్లా ఉంటాడు ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు నువ్వు లైఫ్ని ప్లానెట్ అది మాత్రమే నిలబడుతుంది ఏది ఉండదు ఇంకా పీరియడ్ అందరికీ తెలుసు అది కాకపోతే అది బిహేవ్ చేయం సో అదొకటి తర్వాత నీ హార్డ్ వర్క్ ఇది అన్ప్యారల్ ఎన్ని అవార్డ్స్ పనిచేస్తాను దాని గురించి మళ్ళీ రికగ్నేషన్ అవసరం లేకుండా ఎవరో నోటి చేస్తున్నారో ఎవరికి కాకుండా సో తర్వాత మనం అనుకుంటున్నాం మూవీ చేద్దామని అనుకున్నాం వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ వండర్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ మనీ ఏంటంటే ఏదో ఒకటి చేద్దామని కాదు ఇట్ హ్యాస్ టు మీట్ అవర్ క్యారెక్టర్ అది అందుకని ఈ మూవీ వచ్చింది అంటే నా క్వశ్చన్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ సచ్ ఎ ట్రమండస్ పర్సనాలిటీ సచ్ ఎ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఎథిక్స్ కానీ అండ్ యూ గేవ్ ఎ సూపర్ హిట్స్ ప్రభాస్ ఫస్ట్ మూవీ మీదే తర్వాత వెంకటేష్ గారికి ఆయన ఉన్న కెరీర్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్గా మిగిలిపోయేది నీదే సూపర్ హిట్ బంపర్ హిట్స్లో సో నీ గురించి చంద్రబాబులు అందరికీ తెలుసు కానీ ఎవరు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోవడం లేదంటే ఎందుకు దగ్గరకు వచ్చి మీరు కావాలి మాకు అని ఎందుకు అడగలేదు తర్వాత అంటే ఇది మాయా ప్రపంచంలో మీకు ఏమీ అవసరం లేదు నాకు తెలుసు సదువులాగా ఉంటారు కానీ ఈ ప్రపంచంలో నాకు నాకు అర్థం కాదు ఈ మాయా ప్రపంచంలో ఒక పోయి డబ్బులు కొట్టుకొని బిల్డప్ చేసుకొని అట్లా ప్రజెక్ట్ చేసి వాళ్ళకైనా ప్లేసు మీలాంటి వాళ్ళకి ఎందుకు లేదు అదొకటి సో నేనిచ్చే కొన్ని సందేశం ఏంటంటే ఈ ఫాల్స్ వాళ్ళు దాని నుంచి కొద్ది బయట రమ్మని అందరినీ యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద రియల్ టాలెంట్ అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ బిహైండ్ ఇట్ ఈజ్ హై టైమ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సోషల్ మీడియాలో అవన్నీ ఎన్ని లైక్స్ అవన్నీ అదంతా చెత్త అది ఎప్పుడు నిలబడదు డీప్ వర్కే ఎప్పుడు నిలబడేది so i'm thank you for giving opportunity to me to make something like this ante naaku offers chaala mandi icharu creative producer lu chinna producer lu rakka rakka offers lu vachchayi gaani na nature entante naaku nachana vyaktulto nenu travel cheyaledu naaku ante nenu regret kaagurdu na life lo ee time anta waste ayipoyindi ayi cinema super hit ga vachchemo gaani but naaku nachcha vyaktulto na journey undalu na life lo evaraina gaani అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సినిమా ఇది కావచ్చు ఫ్రెండ్షిప్ కావచ్చు ఏదన్నా నేను ఒక ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ పీపుల్తోనే ఉంటాను ఓ అందరూ హాయ్ బాయ్ ఒక లక్ష మంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారు నాకు తక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్ళతోనే లైఫ్ అంతా జర్నీ ఉంటుంది నాకు ఎవరు నాకు నచ్చకపోతే నేను వాళ్ళతో జర్నీ చేయలేదు ఎంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయినా ఎంత పెద్ద బ్యానర్ అయినా నేను చేయలేదు అంటే యూ లుక్ ఫర్ వాల్యూ వాట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ బిహైండ్ కొన్ని ఉంటాయి అంటే వీళ్ళు ఓకే యాటిట్యూడ్ కానీ వాళ్ళ బిహేవియర్ కానీ అవి నచ్చిన వాళ్ళతోనే నేను జర్నీ చేస్తాను సరే ఈ అది కన్క్లూజన్ ఆ సార్ అదే ఎందుకు నాకు ఎన్ని ఆఫర్స్ వచ్చినా ఎన్ని ఎందుకు ఎన్ని హిట్స్ ఇచ్చినా నేను ఎందుకు చేయలేదంటే నేను అందరితో చేయలేను కొంతమంది ఆ బిహేవియర్ నాకు నచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళతోనే నా జర్నీ ఉంటుంది అందరితో ఉండదు ఈ క్వశ్చన్ నేను లిటరలీ ఒక పది సార్లు అడుగుంటాను సార్ పది నుంచి ఏంటి ఇరవై సార్లు అడుగుంటా సార్ ఆ గ్యాప్ ఏమైంది ఇవాళ ఆన్సర్ దొరికింది నాకు దానికి ఆ గ్యాప్ దీనికోసం ఈ ఇంటర్వ్యూలో మేము ఈ సినిమా సంబంధించిన వ్యక్తులుగా మా సినిమా గురించి మీకు చాలా గొప్పగా చెప్పినట్టు అనిపించవచ్చు చాలా అతిశయోక్తులు ఓ చాలా ఎక్కువ చెప్పేస్తున్నారా వీళ్ళు అని అనిపించవచ్చు రేపు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మేము చెప్పింది నిజమా కాదా మీరే డిసైడ్ చేయాలి జూలై ఫోర్టీన్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ యా ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఆ మూవీ భారతీయన్స్ ఆన్ జూలై ఫోర్టీన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు మన ప్రజల మీద చాలా నమ్మకం వాళ్ళే దేవుళ్ళు వాళ్ళే రియల్ జడ్జెస్ అందుకని మనకి డప్పులు వీఐపులు అవన్నీ అవసరం లేదు గోయింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ద పీపుల్ ఎందుకంటే వాళ్ళు రియల్ హీరోలు సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ